நெக்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் விச் இஸ் நாட் இன் லைன் இது மூணாவது முதல் எவிடன்ஸ் வித்வுட் ப்ளீடிங் சொன்னேன் இது அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் எவிடன்ஸ் விச் இஸ் நாட் இன் லைன் வித் ப்ளீடிங் கெனாட் பி லுக்ட் இன் டு ஆர் ரிலைட் அப்பான் இது ரொம்ப முக்கியம் அது ஒரு கேஸ்ல என்ன ஆகுது இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு கேஸ்ல என்ன ஆகுது டைட்டில் சூட் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் சூட்ல பிளைண்ட் எழுதுறாங்க பிளைண்ட் எழுதும் பொழுது டிரைவ் பண்ணும்போது டைட்டில் டிரைவ் பண்ணும்போது ரெண்டு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் எதுல இருந்து டைட்டில் டிரைவ் ஆகுதோ அதை மென்ஷன் பண்ணல எதுல பிளீடிங்ல மென்ஷன் பண்ணல எவிடன்ஸ்ல அந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டை மார்க் பண்றாங்க சார் நான் ஒன்றும் சொல்லலை நீங்கள் வந்து ஹைலி எஜுகேட்டட் ஐக்கியம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஜூனியர் வழக்கலைஞர்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சார் ஏதோ படிச்சிடுறாங்க நூற்றி எழுபது லா காலேஜ் இருக்குன்னு அப்போ படி படி தாண்டி தான் படிக்கிறாங்க ஏதோ படிக்க எல்லாம் தமிழ் இது இவங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்லே படிக்கணும்னு சொல்லுவே ரூல் போட்டாங்க அது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கோ கு குருவி பிடிக்கிறவங்களாம் வந்து பாவம் ஏதோ லா தொழிலில் வந்துடுறாங்க நீங்கள் தான் தேத்தி பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை பரோபகாரம் பண்ணும் சார் ஆ பரோபகாரம் தான் மெயின் சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் டைட்டில் டாக்குமெண்ட் இல்லை அது அதை ப்ளீடிங் இல் நாட் இன் லைன் வித் தி டைட்டில் டீடு அப்படி வருதோ அது சொல்லுங்கள் சார் இதை நான் சொன்ன மூணாவது விஷயம் விச் இஸ் எவிடன்ஸ் நாட் இன் லைன் வித் தி ப்ளீடிங் ப்ளீடிங்கில் இட் இஸ் நாட் டிரைவிங் தி டைட்டில் ஃப்ரம் தீஸ் டூ டாக்குமெண்ட்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ சிடிசி பீல் சிக்ஸ் செவன்டி எயிட் rejected those two documents yoppa dangerous nu paathukonga sir idu dangerous ellame dangerous ah doctor pora surgeon vandha thappa operation pandra ye thappa pandrar na avudu avarku vandha neram illa junior kitta uttrarar edho artha edukka vendi edukka vera edho eduthu thechi pudranga appo aya enna ago ella saavu vendi dhan sir adu edhume vandha endha system vandha pole proof kediyadu புரியுதுங்களா ஆமாம் நான் சொல்கிறேன்னு கோச்சிக்காதீங்க நான் சொல்கிறேன்னு கோச்சிக்கவே கோச்சிக்காதீங்க தயவுசெய்து நீங்கள் வீடியோ கால் ஃபார் வீடியோ இன்டர்வியூக்கு வாங்க எங்கள் கூட அப்பா எப்படி சார் நீங்கள் நியாயம் சார் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் படித்தவங்க தமிழில் தான் படிப்பாங்க அது இங்கே எவிடென்ஸு நாட் இன் லைன் வித் தி டாக்குமெண்ட்டுனா பேரண்ட் டாக்குமெண்ட் அது எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் சார் தெரியும் நான் லா காலேஜே படிக்கல எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுது என் சொத்தை பேஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறான் சார் திட்டு பசங்க அந்த எஸ் முருகதாசனை உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அவனை விட்டுறீங்க அவனை உடனே சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க பார்க் ஹவுஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க சார் ஆ சரி சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் சரி ரீடிங் சார் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறது இட் ரிஜெக்டட் இது யாரோட தப்பு கிளைண்ட்டினுடைய தப்பே இல்லை கிளைண்ட்டுக்கு இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது அவர் வந்து கொடுத்துருப்பார் நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து கீழே வச்சுட்டு அதை ரெஃபரே பண்ணாமல் எழுதி எவிடன்ஸ் டைமில் வரும்பொழுது நம்மளுடைய கவர் பண்ண கிளைண்ட்டை பிடிச்சி காட்டு காட்டுன்னு காட்டிட்டு அப்படியே அவர் எடுத்து போட்டு அப்படி பண்ண உடனே இது வந்த உடனே நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அவரை துரத்தி விட்டுடலாம் பட் தி இஷ்யூ இஸ் வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட் அதனால தான் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம கையால் கைசா பைசா வாங்கிட்டு நம்மளை நம்பிக்கிட்டு ஒருத்தன் வரான் அவனுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணி தான் ஆகணும் அது நம்முடைய கடமை சார் எல்லாம் இருக்கட்டும் சார் பாவாங்க பையன் அவங்களுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது வாழ்வாதாரம் என்ன சார் அவங்களுக்கு பத்து கேஸ் இருந்தால் பத்து வக்கீல் இருந்தான்னா அப்போ அவ பா மாற்றி மாற்றி பாதி பாதி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுங்க அதில் போய் என்ன சார் இருக்கு இந்தியாவில் சார் மொத்தம் முந்நூறு லட்சம் கேஸு பெண்டிங்கில் இருக்குன்னு லா கமிஷன் சொல்லிட்டான் எல்லாம் பொய் கேஸு திருட்டு கேஸு எல்லாமே வந்து இல்லீகல் இம்மாறல்னு அவரை பெரிய பெரிய கருப்பனா அவரை பேருண்ணா கிருவாகரன் சார் சொல்லிட்டார் ஜட்ஜி அவர் உங்களை விட சீனியரு அவரே சொல்லிட்டார் எல்லாம் லஞ்சம் இம்மாறல் இல்லீகல் ஜுடிஷியல் டிராஃபிக்கிங்னு நான் சொல்கிறேன் சார் ஆ புது வேர்டு விடுறேன் லா கமிஷனில் சொன்னால் லா வந்து ஜுடிஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை ஜீரோ உங்களுக்கெல்லாம் இல்லைன்றான் சார் ஜுடிஷியல் சூப்பர்விஷனும் ஜீரோ 
ஜுடிஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஜீரோன்னு சொல்கிறான் சார் லா கமிஷன் அவர் தாக்கம் தானே சார் இப்போ பார்த்து எதோ பண்ணுங்கள் சார் நீங்கள் பா ஜூனியர்கள்லாம் வந்து இது மாதிரிலாம் உட்காந்து வச்சு ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி சொல்லாதீங்க எந்த பிளைண்ட்டு ஒழுங்காக இருக்குன்றீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுங்க முப்பத்தஞ்சு பிளைண்ட்டு கொடுங்க நூறு பிளைண்ட்டு கொடுங்க சார் நான் எல்லாம் நான் தப்பு இருக்குன்னு நான் அதை காட்டுறேன் சார் ஆ சார் என்னுடைய ஐஏ த்ரீ நாட் ஒன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன் ஓஎஸ் தேர்ட்டி ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அட் திருமங்கலம் சார் மதுரை பக்கத்தில் இருக்குது சார் ஹைகோர்ட் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஆ உடனே அதை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து பதிமூணு லட்சத்தி எண்பதனாயிரத்தி நானூற்றி இருபது ரூபா கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆர்டர் போடுங்க சார் சார் நான் எத்தனை வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்காக ஆ ஆ சரி சொல்லுங்க சார் அப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லாவெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்காம வேலை செஞ்சோம்னா நம்ம கிட்ட அந்த பணம் ஒட்டாது அந்த பணத்தினால நம்மளுக்கு எந்த நல்லதும் வராது சார் எந்த இப்போ என்னுடைய கேஸில் இவன் என்னை ஏமாற்றி இது காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் திருட்டு பண்ணியிருக்கேன் சைபர் கிரைம் ஆன் ரெண்ட் ஆ இது என்ன பா ஒட்டுறது ஒட்டாது அவனுக்கு அவனை அனுசரித்து தெரியும் போதே இன்றைக்கி கடந்தால் போகிறோன்னு கொடுத்துட்றான் அவன் பார் கவுன்சிலில் போய் லஞ்சம் கொடுத்துருக்கான் அந்த டிசிப்ளினரி கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது எல்லாம் ரிட்டையர்டு ஜட்ஜிங்கு தான் உங்களை மாதிரி உங்களை மாதிரி சாரி நான் உங்களை உங்களை எடுத்து பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க ஆ நான் பகவத்கீதை சொல்கிறவன் பகவத்கீதை நல்லா புரிஞ்சுவேன் வேகம் பிடிச்சா போகிறோம் சார் உங்கள் லாஜிக் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சார் அதில் எல்லாமே அடங்குது சார் ஆ உடனே இது வந்து பதிமூணு லட்சத்தி எண்பதனாயிரத்தி நானூற்றி இருபது ரூபா கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வ கையெழுத்து போடுங்க கொடுங்கப்பா இவன் அது அலறான் பாருங்கள் அமல்ராஜ் அந்த மீட்டிங்கில் உட்காந்து வேறு நீங்கள் கேஆம்யா பண்ணிட்டீங்க ஆ பானுமதி அம்மா அந்த அம்மா வந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்து உடனே ஒரே கை ஓங்கி தூக்குறாங்க நீங்கள் சரி சரின்னு ஜெய் ஜெயச்சம்மா ஜெயச்சம்மா வந்து தட்டிட்டீங்க கை ஆ சொல்லுங்கள் சார் நான் கொஞ்சம் சொல்கிறது ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும் பட் அதுதான் ட்ரூத் அவனுக்குறீங்க <laughs> லஞ்சம் வாங்குறவனை ஏன் சார் விடுறீங்க நீங்கள் ஆ மரண தண்டனை இருக்குன்னு வேறு சொல்லிட்டீங்க ஆ லஞ்சம் வாங்குறவனை ஏன் விடுறீங்க அவன் சொல்லுங்க ஆ அதே தான் சார் இன்ஜினியர் பண்ணுறான்னா அவன் திருடான் அவன் வீட்டுக்கு அவன் திருடுறான் வக்கீல் இவன் வீட்டுக்கு இவன் திருடுறான் எவனும் பில்லே கொடுக்கறது இல்லை சார் பில் கொடுக்கலன்னா இன்கம் டேக்ஸுக்கே அது தப்பு அகெயின்ஸ்ட் ரூல்ஸு ஃபஸ்ட்டு என்னது ப்ரொஃபஷனல் ஃபண்டமெண்டல் மிஸ்கான்டக்ட் போடலாம் நீங்கள் அவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க ஈஸி நம்மளுக்கு சொக்கா பிடிக்கிறது அவர் அவன் சொக்கா பிடிச்சா திருப்பி ஏன்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்தான் எழுதும் பொழுது நீ அதை போட்டோ விட்ட இப்போ எவிடன்ஸில் கொடுத்தானாக்கா இட் இஸ் நாட் இன் லைன் வித் ப்ளீடிங் சார் இதை நீங்கள் சொல்கிறீங்க டாக்குமெண்ட் கொடுத்தான்னா டாக்குமெண்ட் வாங்கிட்டே என்னை ஏமாத்துறா அந்த வி மகாராஜன் திருநகரில் இருக்கான் வக்கீல் இளையராஜான்னு இன்னொருத்தவன் ஜூனியரு இது என் கேஸு சப் கோர்ட்டில் வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கிட்ட மூணு ஜட்ஜ் மாறிட்டாங்க ஆ பாவம் அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்களும் வந்து ஏதோ ட்ரை பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறாங்க முடியல முட்டி முட்டி போதுறாங்க சின்ன பசங்க காக்கூசில் போய் உட்கார்ற மாதிரி முக்கரம் வர மாட்டேங்குது எனக்கு கோச்சிக்காதீங்க சார் சார் கோச்சிக்காதீங்க மிஸ்டர் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஆ கொடுக்கிறானோ அப்போ தான் சார் உண்மையாக அந்த நாடு வளருது நீங்கள் ஜட்ஜி பேசுகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை இப்போ எவனுமே பில்லே கொடுக்குறது இல்லை சார் நாட்டில் முக்காவாசி முக்காவாசியில் நூறுக்கு நூற்றுக்கு நூறு வழக்கறிஞர் எல்லாம் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கிராஸ் இன்கம் டேக்ஸு என்னது 
மிஸ் என்னது ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கான்டக்ட்டு ஆ போங்க வித்தவுட் பில்லுன்னா மிஸ்கான்டக்ட் சார் அவனை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் எத்தனை பேர் பண்ணுவீங்க ஜு சீனியர் எல்லாமே வந்து அவன் இன்னொருத்த தலையில் மொளக அரைக்கிறான் ஆ எங்கள் திருமங்கலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சார் பார் அசோசியேஷன் வச்சுருக்காரு சி ராமசாமி அவர் தான் ஓனர் பார் அசோசியேஷன் வேறு எவனும் வர முடியாது உள்ள அப்படி வச்சுருக்காரு ஒரு பிள்ளையார் கோவில் கட்டியிருக்காரு பிள்ளையார் கோவில் கட்டி இவர் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது ஆ பிள்ளையார் கோவிலில் ஒரு உண்டி வச்சு அது லஞ்சம் வாங்குறாரு கமிஷனு ஆ ஜட்ஜிங்கெலாம் வந்து அவங்ககிட்ட கேட்டு தான் சார் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு வச்சுருக்காரு பார்த்துங்க அதெல்லாம் தவறிச்சு விடுங்கள் மிஸ்டர் ஜட்ஜ் அவர்களே ஆ இவர் மரண தண்ட மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அவங்க சுத்தலாம் பரிமுறை பண்ணணும்னா ஒரு ஆள் கூட பண்ணலையே சார் நீங்கள் ஆ அப்போ என்ன யார் உங்களை இது பண்ணுவாங்க சொல்லுங்கள் நான் என்ன கேட்டேன் எனக்கு கிரீவன்ஸ் ரிட்ரெஸல் அண்ட் ப்ராசிக்யூஷன் கமிஷனர்னு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் கேட்டேன் ரிட்டர்னில் கேட்டிருக்கேன் சார் ஆ கொடுங்க எவனாவது சார் கேஸ் நடத்துகிறாங்கன்னா ஜட்ஜு வந்து அப்போ என்ரோல்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் கையில் வச்சுருந்தான் அவன் அவன் வந்து அவனை வந்து கேள்வி கேட்க அலோடு பண்ணும் யார் வக்கீல் நீங்கள் அது இல்லாமல் எல்லாத்தையும் எல்லோரையும் விட்டிங்கன்னா அவன் யார் அவன் அது புழுத்து போன வக்கீல் மாதிரி அவர் சூத்து பூசினுக்கா மாதிரி சார் ஆ ஜூனியர் வழக்கறிஞர் இருக்கானா அவங்களுடைய இது கேட்கணும் அவங்கள சென்டிமெண்ட்டு கேட்கணும் நீங்கள் சும்மா அவங்கள விட்டே இல்லாமல் மாவாட்ட சொல்லிட்டு நீங்கள் தோசை மசால் தோசை தின்னுட்டு போயிட்டு என்ன தான் சார் அர்த்தம் சார் ஆ பார்த்து செய்யுங்க சார் சார் என்னுடைய த்ரீ நாட் ஒன் ஐயா நம்பர் த்ரீ நாட் ஒன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன் ஓஎஸ் தேர்ட்டி ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் எட்டு வருஷமாக ஓடுது சார் இது ஆ என் வாழ்க்கை போனால் பூரா திருகினே இருக்கிறான் யார் இந்த வக்கீல எஸ் முருகதாஸ் சார் நான் தான் சார் பிட்டிஷனர் இன் பர்சன் இன் ஓஎஸ் தேர்ட்டி ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் என் மேலே போய் கேஸ் போட்டு சார் இந்த கூட்டமே என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா லஞ்சம் கொடுத்து லஞ்சம் வாங்கி இப்படி பண்ணி சார் என் கேஸை வந்து அதோகதி ஆக்கிட்டானுங்க சார் வாடகை பணம் ஏமாற்றி பதிமூணு லட்சத்தி எண்பது நாயிரத்தி நானூற்றி இருபது ரூபா நான் இந்த ரேணுகா அம்மா இருக்கிறாங்கல்ல ஏடிஎம் அம்மா அவங்ககிட்ட எத்தனையோ தடவை கேட்டேங்க இருங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் இப்போ தோசை பஜ்ஜி ஏதாவது போட்டு கொடுங்கம்மா பசிக்குது எனக்கு அப்படின்னு கேட்டேங்க அந்தமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தோ அப்படிலாம் நாங்கள் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் நாங்கள் பண்ணவே முடியாது உங்கள் இஷ்டத்துக்குலாம் நாங்கள் பண்ண முடியாது அப்படி நான் ஹைகோர்ட்டில் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டேங்க பகவத்கீதையும் கொடுத்தாங்க கையில் பகவத்கீதை வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க சிபிஐ கோர்ட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் எங்கெல்லாம் போங்கன்ட்டாங்க ரேணுகா பிஏபிஎல் அந்த மாங்க சரி பஜ்ஜியாவது போட்டுக்கணுங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க கேளுங்க ஆ 